కరోనా కట్టడిలో భాగంగా వచ్చే నెల మూడు వరకు దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ అమల్లో ఉంటుంది అయినప్పటికీ కొందరు ఉల్లంఘించి యథేచ్ఛగా బయట తిరుగుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు తగు మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బయట తిరిగేవారు పాసులు తీసుకోవాలని సూచించారు లాక్డౌన్ పాసుల జారీలో సైబరాబాద్ పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరించాలని నిర్ణయించారు బంధువులు చనిపోయినప్పుడు ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితులు ఉంటేనే అనుమతి ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు అత్యవసరంగా ఆసుపత్రులకు వెళ్లాల్సిన వారి కోసం ఉచితంగా అంబులెన్స్లు అందుబాటులోకి తెచ్చారు దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా రిపోర్టర్ ప్రణిత లైవ్ లో అందిస్తారు ప్రణిత చెప్పండి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా కరోనా వైరస్ మహమ్మారి అంతకింతకు విజృంభిస్తున్నటువంటి తరుణంలో ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ ని ఇంకా పటిష్టంగా అమలు చేసేందుకు అటు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది అటు ప్రభుత్వంతో పాటు పోలీసులు కూడా ఇప్పటికే లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఇంకా మరింత కఠినం చేసేందుకు కూడా సిద్ధమయ్యారు నిన్న మీడియా సమావేశం ఏర్పాటేసినటువంటి డీజీపీ పలు కీలక అంశాలు ప్రస్తావించారు ఏదైతే మొదటి విడుదలలో భాగంగా కొన్ని పాసులు అంటే ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ కింద బయటకు వచ్చేటువంటి వారికి కొన్ని పాసులు జారీ చేశారు వాళ్ళతో పాటు ఎసెన్షియల్ సర్వీస్ అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళకి కూడా కొన్ని పాసులు జారీ చేశారు అయితే ఈ హైదరాబాద్కి సంబంధించి ముఖ్యంగా మూడు కమిషనరేట్లు హైదరాబాద్ రాచకొండ సైబరాబాద్ మూడు కమిషనరేట్లు ఉంటాయి ఒక్కో కమిషనరేట్లో జారీ చేసినటువంటి పాస్ని మరో రెండు కమిషనరేట్లు కూడా వాటిని అమలు చేశాయి అయితే వాటికి సంబంధించి ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే ఆ ఏ కమిషనరేట్కి వెళ్ళినా ఒక పాస్ అనేటువంటిది అన్ని చోట్ల కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది అని మొదట పోలీసులు చెప్పారు కానీ అలా చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో చాలా వరకు కూడా పాసులు మిస్యూజ్ అవుతున్నాయని పోలీసులు గ్రహించారు అవసరం లేకున్నా సరే పాస్ తీసుకొని బయటికి వచ్చి వాళ్ళు ఇష్టానుసారం తిరుగుతున్నారనేటువంటి అంశాన్ని పోలీసులు గ్రహించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఆ కమిషనరేట్ పరిధిలోనే పాసులు జారీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఇప్పుడు మొత్తం ఒక ఎసెన్షియల్ సర్వీస్ కావచ్చు ఒక ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ కావచ్చు పాస్ కావాలంటే ఎలా అప్లై చేయాలో ప్రస్తుతం మనం చూపించేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం గూగుల్లో వెళ్ళి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ అని టైప్ చేస్తే ఈ విధంగా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక అప్లై ఫర్ ఎసెన్షియల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్రావెల్ పాస్ అని ఉంటుంది అది క్లిక్ చేస్తే ఓవరాల్గా మనకి ఒక కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు క్లిక్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ రిజిస్ట్రన్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ లాగిన్ సిటిజన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రింట్ పాస్ ఇందులో ప్రధానంగా ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి పాస్ కావాలంటే కనుక ఆర్గనైజేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇచ్చేటువంటి లాగిన్ ఐడితో లాగిన్ కావాలి అదే కాకుండా ఇక్కడ ఒక ఇండివిజువల్కి సంబంధించి పాస్ కావాలంటే కనుక సిటిజన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సిటిజన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు ఈ సిటిజన్ రిజిస్ట్రేషన్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక మొత్తం ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఎందుకోసం పాస్ కావాలో ఇక్కడ స్పష్టంగా అడుగుతుంది వెహికల్కి కావాలా లేదంటే ఒక పర్సన్ ఇండివిజువల్కి పాస్ కావాలా అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీని తర్వాత ఎందుకు పాస్ కావాలో కూడా ఇక్కడ కొన్ని కాలమ్స్ని పోలీసులు ఇచ్చారు ప్రస్తుతం అందులో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పర్పస్ ఏంటి దానికి సంబంధించి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాలంటీర్ అయితే కనుక వాలంటీర్ ఏదైనా హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ రీజన్స్ ఉంటే హెల్త్ తీసుకోవాలి అట్లనే ఎవరైనా ఫ్యామిలీస్లో చనిపోయినటువంటి వాళ్ళ కోసం కార్యక్రమానికి అటెండ్ కావాల్సి ఉంటే కనుక డెత్ ఇన్ ఫ్యామిలీ అని కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆప్షన్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పర్పస్ని ఎంటర్ చేయాలి దాని తర్వాత ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వెహికల్ నంబర్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఒక వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఐడెంటిఫికేషన్ ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అటు ఆర్సీ కానీ పాస్పోర్ట్ కానీ ఆధార్ కార్డ్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ పాన్ కార్డ్ కానీ ఓటర్ ఐడి కానీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఏ రూట్ నుండి ఏ రూట్ కి వెళ్లాలో అంటే వితిన్ హైదరాబాద్ లిమిట్స్ అంటే మూడు కమిషనరేట్ల పరిధిలో అటు హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ లో ప్రస్తుతం మనం పాస్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మిగిలినటువంటి చోట్ల 
ఈ మూడు కమిషనరేట్లు కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా సంగారెడ్డిని కూడా యాడ్ చేశారు ఈ మొత్తం కమిషనరేట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుండి సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లోకి ఎంటర్ కావాలంటే కనుక హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ టు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ ఎంటర్ చేయాలి దాని తర్వాత ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో మనం ఉంటున్నామో ప్రస్తుతం ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎంటర్ చేయాలి ప్రస్తుతం బంజారా హిల్స్ని బంజారా హిల్స్ నుండి గచ్చిబోలి వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో బంజారా హిల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ సైబరాబాద్ పలిస్ పోలీస్ స్టేషన్లో మాత్రం గచ్చిబోలిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఏ ప్రాంతానికి వెళ్తున్నామో ఆ ప్రాంతం డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ రాయాలి ఎగ్జాంపుల్ మాదాపూర్కి వెళ్తే మాదాపూర్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత పాస్ వ్యాలిడిటీ అంటే ఎన్ని రోజులకి పాస్ కావాలో కూడా ఇక్కడ నో డేట్ నోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ సపోజ్ ఈ రోజు నుండి కనుక ఈ రోజు నుండి పాస్ కావాలంటే కనుక ఈ రోజు డేట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్ని రోజులకి పాస్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ డేస్ పాస్ కావాలంటే కనుక త్రీ డేస్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ అంటే మొత్తం త్రీ డేస్కి కలిపి ఏ ఏ టైంలో పాస్ ఈ బయటికి తీసుకొస్తాం అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అటు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఈ పాస్ అప్లికబుల్ అయ్యే విధంగా కావాలంటే కనుక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి అలా కాకుండా కేవలం కర్ఫ్యూ టైమింగ్స్ అంటే సాయంత్రం ఐదు గంటల నుండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వరకు పాస్ కావాలంటే కనుక కర్ఫ్యూ టైమింగ్ సెలెక్ట్ చేయాలి అలా కాకుండా మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ అంటే జనరల్ టైమింగ్స్ వితౌట్ కర్ఫ్యూ లేనటువంటి టైంలో మార్నింగ్ సిక్స్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మన అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత పూర్తిగా మన ఫోటో ఐడెంటిటీ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీని తర్వాత మనకు సంబంధించినటువంటి ఒక ఐడెంటిటీ కూడా ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత పూర్తిగా సేవ్ అండ్ జనరేట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కొడితే అది ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోయి పోలీస్ కమిషనరేట్ కంట్రోల్ రూమ్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్కి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా వెళ్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్కి వెళ్ళి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ చూపించిన తర్వాత వాళ్ళు పాస్ ఇస్తారు ఆ పాస్ని తీసుకొని అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటికి రావద్దు అంటూ కూడా పోలీసులు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా గతంలో మొదటి విడతలో ఇట్లానే పాసులు జారీ చేసినప్పటికీ మిగిలినటువంటి అన్ని కమిషనర్లలో ఆ పాసులని వ్యాలిడేట్ చేశారు అంగీకరించారు కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజు నుండి వచ్చేటువంటి నిబంధనల ప్రకారం ఈ హైదరాబాద్ పరిధిలో వచ్చేటువంటి పాస్ కేవలం హైదరాబాద్ పరిధికి మాత్రమే రిస్ట్రిక్ట్ అయి ఉంటుంది మిగిలినటువంటి కమిషనరేట్లో ఈ పాస్ చేయదు అనేటువంటిది మాత్రం పోలీసులు స్పష్టం చేసినటువంటి పరిస్థితి రైట్ ప్రణీత థ్యాంక్ యూ